Las protestas que se realizan en Puerto Aysén en el marco del movimiento social han dejado evidencias notorias de situaciones que los propios porteños describen como irracionales, específicamente el uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de carabineros y una serie de procedimientos que a juicio de los residentes son bastante violentos y evidencian un absoluto desapego al respeto por las personas. En medio de las manifestaciones, una familia del sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén relató lo que desde el pasado jueves deben soportar por parte de los efectivos de fuerzas especiales de carabineros. Represión sobre los, los, nosotros los adicenidos. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué más espera el ministro? ¿Qué vino a hacer? ¿No es cierto? El ministro vino puro a ganar viático, a, a contar, a burlarse de todos los adicenidos, a contarle no chistes. No sé así que no, aquí, aquí somos los patagones, no estamos más por, para mentir a usted, no señor. ¿Y qué le parece este tipo de represión que No, aquí, carabinero, este es peor que... Estamos peor que la dictadura. ¿no? Que estamos peor que la dictadura, porque en 73 yo creo que o sea, los pescadores se los llevan al tiro, aquí no, porque aquí al cuerpo vamos, tiro y tiro, vamos, matándolo a los... Se meten a la casa a la gente, se meten a por los ancianos. Se meten a las casas, se meten dentro de los, de los, de los, de los sitios, le pegan a los ancianos, niños... No, esta, esta cuestión es, es demasiado ya, aquí es demasiado. La represión que tiene Carabineros sobre, sobre eh, Puerta y Sen es demasiado, totalmente demasiado. Se pasó, no tiene nombre. Yo se lo digo, yo soy patagón, soy de acá, yo le digo que esta cuestión no tiene nombre. Cabe señalar que uno de los relatos más coincidentes por parte de los residentes es el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balines e incluso piedras por parte de los efectivos policiales. De hecho, existen numerosos testimonios gráficos y audiovisuales que demuestran estas conductas por parte de carabineros, lo que llevó al propio general director de la institución a reconocer que han existido algunos procedimientos que deberán ser investigados a través de sumarios.